ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ കുറെ പേര് എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയാ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച തന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇച്ചിരി സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ ചാതി ഈ റൈസും പിന്നെ ഇച്ചിരി സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപ്പും വെക്കാൻ പോവാ അതോ പരിപ്പും കിഴ തക്കാളിയും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ചില ഒരുപാട് ഈ കുക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രം ആദ്യം ഞാനിത് അകത്ത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വൈറ്റ് റൈസിനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുക എനിക്ക് മട്ടരിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിതിലൊരു അര കപ്പ് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി തക്കാളിയും വെച്ചു ഇച്ചിരി തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റീസൺ മൂന്ന് റീസൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടൈം ലാഭിക്കാം ഇത് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ചോറും വേവും പരിപ്പും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാം ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പരിപ്പും പിന്നെ ചോറും രണ്ടായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കൂടുതൽ പോവല്ലോ അപ്പം അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അലുമിനിയം കുക്കേഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചീത്തയാന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഡയറക്റ്റ് ഈ അലുമിനിയം കുക്കറിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ കുക്കാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഹെൽത്ത് രീതിയായിട്ട് നോക്കിയാലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലാർജ് അമൗണ്ട് ഈ ടാങ്ക്സിലൊക്കെ അലുമിനിയം വന്നിട്ട് ആനോഡോ കാത്തോഡോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചീത്തയല്ല അലുമിനിയം വെസിൽസൊന്നും ചീത്തയല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീസൺസ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അറിയത്തില്ല അലുമിനിയം ചീത്തയാണോ നല്ലതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ പ്രഷർ വരും വിസ് വെയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസിൽ നിങ്ങളുടെ ചോറിൻ്റെ ഇത് വൈറ്റ് റൈസിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഈ മട്ട അരി ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള റൈസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് അതിന് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം ഈ വൈറ്റ് റൈസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ അരിയും വെള്ളവും മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ മട്ട അരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുമോ എനിക്കറിയില്ല സോ പ്രഷർ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇടുക മൂന്ന് വിസിൽ ഇടുക അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അരിയും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അടിയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇത് അങ്ങ് ഷേക്കായിട്ട് പരിപ്പാണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും വെളിയിൽ ചാടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയി ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ബസ്സിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് നല്ലപോലെ വെന്തു ഞാനിനി കണ്ടോ ചോറ് അധികം ഒന്നും താഴെയൊന്നും ചോറ് താഴെയൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറും വെന്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാം ടൈം ലാഭിക്കാം പിന്നെ അങ്ങനെ